que estén muy muy bien y pues que creen que acaba de llegar un nuevo paquete como ven si me acompañan a abrirlo vamos no nada más espero que lo que hay aquí adentro no me haga volar como hizo volar a pedrito fernández Pues bueno, como ya vieron, esta vez vamos a hablar de esta muñeca de ojos pispiretos, así como la ven. Es la muñeca de la película Vacaciones de Terror. De, es una película mexicana del año, pues finales de los 80, creo que es del 88, 89, por ahí. Es una muñeca que en su momento, pues sí sacó varios sustos a, a los niños de esa época. Porque, pues, aunque ahorita ya nos da risa esta película por los malos efectos, por las malas actuaciones, pues, creo que ya se ha convertido en un clásico. Y, pues, es una muñeca que no podía faltar en la colección, por supuesto, aquí en la colección de terror. Esta muñeca, pues, que le sacó varios sustos a los niños de, de esa época cuando salió, les digo, como en 1989. Y, pues, tuve que hablar con Pedrito Fernández, que... Ya le dije, oye, mándame esa muñeca para acá, tú que tienes contactos y pues aquí la tenemos. Hablé hace días con Pedrito y me dijo, claro que sí, te la consigo y pues aquí está. <risa> Por supuesto, no, no fue así, digo, este... Esta muñeca es en realidad de Maligno Props y Figuras de Horror, algo así se llama la página. Así la pueden encontrar en sus redes sociales, ya saben que como quiera siempre... Aquí en la descripción del video yo aquí dejo los enlaces por si quieren conseguirse una ahí con ellos. Eh, la verdad es una muñeca pues muy bien hecha, muy bonita. Eh, se parece bastante a la original eh, en cuanto a pues la ropa. Digo, no es exactamente una réplica eh, exacta, pero pues este, sí se le parece bastante la verdad. Esta muñeca pues es muy sencilla, así como la estamos viendo, es la típica muñeca, pues no sé, así como de los años 80, no sé, muñeca antigua con la que jugaban las niñas de esa época, así de plástico, muy simple, pero pues bueno, aquí tiene sus detalles en lo que es la ropa, el cabello y pues el maquillaje también le ayuda un poco a parecerse o a tener pues mayor semejanza a la muñeca original de la película, les digo, de Vacaciones de Terror, de Pedrito Fernández. Eh, y pues bueno, es un buen trabajo de Maligno Props, pues ahí se los recomiendo. Si gustan tener esta muñeca, pues no duden ahí en mandarle un mensajito. La verdad son muy amables y muy atentos y pues bueno, sí, sí son buenos trabajos. Pues bueno, estamos viendo aquí que al parecer esta muñeca diabólica pues ya encontró aquí una nueva amiga. Esperemos que se lleven bien y que no se junten para hacer sus brujerías. Y pues bueno, bueno, hablando de brujerías, pues no sé si ya vieron esta película de vacaciones de terror, pero si no, búsquenla, échenle un ojo ahí. Creo que la pueden encontrar en YouTube. Les digo, hablando de brujerías porque de eso se trata esta película, que es... Una bruja, de hecho, se inicia, eh, así es el inicio de la película, una bruja que queman en la hoguera y pues lo típico y lo clásico que sucede en este tipo de historias, pues le pasa sus poderes a esta muñeca, llega una familia, una cabaña y la niña, la hija de la, del matrimonio, pues encuentra esta muñeca y pues ahí empieza a hacer todo su aquelarre y a, y a hacer sus brujerías y a matar gente y a hacer sus sus maldades, pero pues bueno, con efectos muy, muy simples, eh, que pues bueno, para hacer una película mexicana y en esa época pues no se podía esperar más. No está a la altura, por supuesto, de las películas de Carlos Enrique Taboada, como Hasta el viento tiene miedo, o Más negro que la noche, o Veneno para las hadas, que esas pues sí, la verdad a mí me gustan mucho. Esta es más que nada comedia, pero pues se van a divertir, así que búsquenla ahí en YouTube. Y pues échenle el ojo, véanla, la verdad es que está entretenida. Esta muñeca pues les digo, la verdad está muy bien hecha, me gustó mucho pues cómo la hicieron, cómo la pintaron, el pelo y pues trataron de buscarle ahí la ropa más o menos similar, porque pues va a ser muy difícil conseguir una ropa exactamente igual. Está muy muy bonita la muñeca, la verdad está muy padre, me gustó muchísimo. Y pues sobre todo el detalle este que tiene de los ojos que se le mueven, wow, la verdad es que cuando me dijeron se le mueven los ojos, yo dije, no, hombre, esa tiene que ser para mí. Me gustó mucho ese detalle que, que, este, 
que pues es lo, que, es lo único que movía la muñeca original de hecho, pero tiene un pero esta muñeca, algo que, que pues no me convenció del todo, yo me imaginé que iba a tener más o menos un sistema similar a este, pero honestamente el hueco este que trae aquí la muñeca en la parte de atrás de la cabeza para mover los ojos con estos palitos que le pusieron, eh, no sé, eh, creo que pudo haber quedado algo mejor, no está mal digo, pero creo que pudo haber quedado mejor, se me hizo algo un poco burdo, este, quizás hubiera sido una ranura un poco más chiquita, eh, no sé, y cubierta un poco con la tela de la pañoleta o algo así, pero pues bueno, fuera de ese detalle, la muñeca pues me gustó muchísimo y para la colección pues se me hizo pues un buen trabajo, la verdad. Les decía hace rato que esta muñeca pues tiene unas articulaciones muy básicas como las muñecas antiguas y pues bueno, aquí como la estamos viendo está de pie y pues nada más tiene articulación en eso, en, los, en las piernas y en las manos, la cabeza igual también se le mueve pero pues en realidad pues esta muñeca va a estar sentada nada más, ahorita la puse de pie nada más para que vean que sí tiene articulación en las piernas y pues bueno, si les gustó eh, les digo, mande los mensajitos ahí a Maligno Props y figuras de horror para que pidan su muñeca.